안녕하세요 민카롱입니다 제가 이렇게 처음으로 여러분 똥머리와 편안한 분위기를 준비한 건 우리 왕초보 분들을 위한 데일리 메이크업 튜토리얼을 보여드리려고 정말 사소한 것까지 하나하나 천천히 꼼꼼하고 친절하게 설명을 해드리도록 할게요 쿠션을 발라보겠습니다 우선 제가 가져온 쿠션은 초보자분들이 가성비 대비 쓰기 좋은 지속력이나 무너짐이나 이런 것들이 다 괜찮아가지고 이 제품을 가져왔는데 양 조절이 가장 중요합니다 이렇게 살짝살짝 살짝. 우선 저 같은 경우에는 소량을 묻혀서 어디부터 바르냐 코부터 발라요 좀 섬세하게 발라야 되는 굴곡이 진 부분은 이제 중지로 꾹 밀어내서 이렇게 약간 굴곡을 만들어 주신 다음에 천천히 여기를 이제 늘려야지 굴곡에 잘 끼워지니까 오 해가지고 이제 코를 커버하면서 옆으로 점점 늘려나갑니다 볼 부분과 그리고 입 부분을 커버를 합니다 여기 옆면 같은 경우에는 저는 잘안 바르는 편이거든요 왜냐면 어차피 여기는 쉐딩을 하기 때문에 여기까지 굳이 바르지 않아도 되지만 그래도 바르고 싶으신 분들이 있잖아요 그런 분들은 새로 묻히지 마시고 그냥 남은 양으로 살짝 그냥 톡톡 두드려 주시는 게 좋을 것 같아요 왜냐면 얼굴이 작아 보이기 위해서는 약간 가운데 위주로 발라주시는 게 좋습니다 이마 부분도 역시 중앙 위주로 그리고 남은 양으로 이제 눈두덩이 저는 살짝 발라줍니다 이렇게 하면은 아까 저희 비포랑 비교를 했을 때 굉장히 얇고 가볍게 발린 게 보이실 거예요 많이 두드려 준 만큼 제가 봤을 때는 좀 얇고 가볍게 발리는 것 같고요 이제 컨실러를 발라줄 건데 눈 밑이 좀 어두운 게 스트레스 받으시는 분들은 이런 밝은 리퀴드 제형의 컨실러를 사용해서 살짝 콕콕 팔자 부분이 좀 신경 쓰인다든지 코에 붉은기가 너무 많다든지 하시는 분들은 이거를 그냥 여기 주위에다가 살짝 이렇게 해주셔도 좋아요 또 중지에 이렇게 힘을 줘가면서 저 같은 경우에는 지금 여기에 트러블 자국이 정말 옅게 있거든요 그래서 살짝 제 피부톤보다 어두운 컨실러를 사용해서 커버를 해줄게요 이런 트러블 잡티 같은 거를 가릴 때에는 밝은 컨실러보다는 반톤에서 한톤 정도 어두운 컨실러를 써야지 좀 가려지더라고요 요즘 마스크 때문에 또 피부 화장이 많이 이제 벗겨지기도 하고 이런 스트레스가 있잖아요 그래서 가볍게 파우더를 발라주겠습니다 이 루나 제품은 굉장히 얇고 가볍고 건조하지도 않는데 이런 유분기도 잘 잡아줘가지고 무난하게 잘 쓰실 수 있을 것 같아서 이거 추천드릴게요 눈화장의 지속력을 위해서 눈에다가 한번더 덧발라줍니다 이제 쉐딩을 해줄 차례입니다 쉽게 쓰실 수 있을 만한 제품 두 개를 골라왔는데요 초보자분들은 이제 본인 피부톤에 어떤 쉐딩에 어울리는지 정확히 모르시는 경우가 많아요 그레이빛 쉐딩을 바르면 그나마 좀더 자연스럽지 않나 싶어서 조금 더 저렴한 페리페랄 걸 써보도록 할게요 턱 쉐딩부터 해주겠습니다 브러쉬는 그냥 넓적한 브러쉬 아무거나 사용하시면 될것 같은데 얘는 에뛰드하우스 제품입니다 쉐딩할 때 가장 중요한 게 얼룩덜룩 경계가 지지 않게 바르는 게 중요한데요 정말 소량씩 여기 뒤에서부터 바르면서 앞으로 와주면 은 자연스럽게 발립니다 여러분 이쪽 코 쉐딩을 먼저 해서 보여드릴 건데 이런 사선 브러쉬를 사용해 주시면 됩니다 이런 사선 브러쉬가 혹시나 없으신 분들은 집에서 그냥 베이스 브러쉬 있죠 눈두덩에 바르는 거 이런 거를 사용하셔도 돼요 가장 어두운 컬러는 안 쓰고 약간 어둡고 조금 더 어두운 이두 컬러를 섞어서 해주겠습니다 저 같은 경우에는 코가 둥근 편이어서 이제 좀 얄쌍해 보이고 싶어서 콧볼에다가 쉐딩을 하는데요 코가 너무 길다 하시는 분들은 코끝 부분에다가 쉐딩을 해주시면 짧아 보일 수가 있고요 아니면 내가 코가 너무 짧아서 스트레스다 여기 부분 콧대 부분부터 쭉 이어서 해주시면 여기 그림자가 딱 지면서 코가 좀더 길어 보일 수 있습니다 지금 이쪽은 자연스럽게 쉐딩을 한 쪽이고 여기는 아무것도 안한 쪽인데 은은한 차이가 있죠 여기 부분도 살짝만 해서 쉐딩 그림자를 넣어줄게요 짜란 <웃음> 이렇게 해서 엄청 자연스럽게 지금 쉐딩이 됐죠 이제 립을 발라볼 건데요 이 왕초보 분들은 매트 립 같은 거를 바르실 때 삐뚤삐뚤하거나 얼룩덜룩하거나 아니면 뭐 입꼬리는 안 발랐거나 이런 경우가 굉장히 많더라고요 그리고 수정 화장도 어려워하시는 분들이 있어서 저는 초보자 분들께는 좀 착색이 있으면서도 촉촉한 립을 추천드리는데요 굉장히 좀 비슷한 부류의 제품 두 개를 가져왔어요 
사실 이두 제품 다 촉촉하면서 도 광도 나고 하지만 착색도 있고 에스쁘하게 조금 더 핑크기가 돌죠? 베이지 그립을 한번 발라볼게요. 입술에 각질이 많으신 분들은 메이크업 시작하기 전에 립밤을 미리 발라두신 다음에 바르기 전에 이렇게 물티슈로 닦아주시면 은 맨들맨들해집니다. 가운데만 틱 바르고 음파음파하고 끝내시는 분들이 많은데 입꼬리 끝까지 조금 더 신경을 쓰고 싶다 하시는 분들은 이렇게 바르고 매트한 제형의 이런 베이스 컬러를 입술 외관 쪽에 발라주면 좋거든요. 제가 여러분들한테 추천하는 베이스 립 컬러들인데 하나하나 살짝 보여드릴게요. MLBB 느낌의 굉장히 탁하고 뮤트한 그런 컬러들인데 저는 3CE 워미시무브 컬러를 굉장히 좋아해가지고 외곽 쪽에다가 톡톡톡 해줄게요. 그냥 진짜 입술 라인에다가 톡톡톡 어떤가요? 아까랑 비교했을 때 조금 더 뭔가 입술이 고급져 보이고 굉장히 메이크업을 잘하는 사람처럼 입술이 완성이 됩니다. 이제 블러셔를 발라줄 건데요. 또 초보자분들이 블러셔 굉장히 어려워해요. 양 조절도 어렵고 잘못하면 너무 진해지기도 하고 또 어떻게 하면 티가 아예 안 나고 이런 고민들이 좀 있으시다고 해서 제가 생각했을 때 초보자분들은 티가 엄청 나서 이상한 것보다 차라리 티가 덜 나고 자연스러운 게 나을 것 같아서 오늘은 좀 피부톤에 구애받지 않는 파스텔 계열의 블러셔들만 제가 가져왔거든요. 굉장히 뽀얗고 파스텔스럽고 핑기가 많이 돌아요. 초보자분들이 올렸을 때양 조절도 쉽고요. 티도 많이 안 나면서 자연스럽고 은은하게 활기래해질 수 있어가지고 블러셔 고르기 좀 어려우시다 하면 은 이름에 꼭 약간 파스텔 아니면 밀크, 소프트 이런 것들 들어간 거 그리고 컬러가 실제로 봤을 때 굉장히 파스텔스러운 부드럽고 하얀 이런 컬러를 선택하시는 걸 추천드리고요. 파스텔 블러셔 이거 굉장히 유명하죠? 이거를 저는 오늘 발라보겠습니다. 블러셔 브러쉬는 사실 저는 어떤 걸 써도 상관이 없다고 생각하기 때문에 오래된 블러셔 브러쉬를 사용해 줄 거고요. 저처럼 얼굴이 좀 둥글고 약간 넓적하신 분들은 또 웃으면 차오르거든요. 그래서 앞볼 부분 위주로 톡톡톡톡 길다 하시는 분들은 이렇게 옆으로 살짝 어두운 컬러의 블러셔 같은 거 발라주시면 얼굴이 굉장히 또 입체적으로 보일 수가 있습니다. 아, 뭔가 조금 더 코랄기가 돌았으면 좋겠어서 얘도 한번 올려볼게요, 살짝. 엄청 얼굴이 깨끗하면서도 환하고 자연스럽고 그렇게 되지 않습니까, 여러분? 이제 눈썹을 그려주겠습니다. 눈썹은 정말 어려워요. 초보자분들은 얼마나 더 어려우시겠어요. 수년 전에 반영구를 해놓은 게 살짝 남아있어서 완벽하게 알려드리기에는 조금 무리가 있어서 살짝 포인트만 따라가 볼게요. 여기 빈 부분이 좀 있어요. 빈 부분을 살짝 채워줄게요. 그리고 눈꼬리가 좀 눈에 비해서 짧은 것 같아요. 그러면 눈꼬리를 살짝 자연스럽게 늘려주겠습니다. 이런 스크류 브러쉬 같은 걸로 방금 그려줬던 거를 자연스럽게 풀어줍니다. 이 정도로 해주고요. 또 모발이 좀 밝은 편이고 그래서 브로우 카라를 사용해가지고 눈썹에다가 살짝 발라서 색을 맞춰줄게요. 손에 힘을 빼고 이털 끝만 살짝 묻힌다는 느낌으로 탁탁탁 해주면 되거든요. 이제 초보자분들이 가장 가장 신경 쓰고 늘 어려워하며 고통받는 눈화장을 시작해보겠습니다. 초보자를 위한 초보자에 의한 그런 것들을 가져왔는데요. 하나씩 추천해볼게요, 빠르게. 이 제품. 얘는 심지어 블러셔 컬러까지 들어있는데 그게 너무 예뻐요. 그래서 저는 꼭 소장하셨으면 좋겠는 제품이고 이 제품. 얘도 섀도우부터 음영까지 글리터랑 블러셔까지 있는데 블러셔 컬러가 엄청 예뻐요. 그래서 멀티 팔레트론 이렇게 두개 추천드리고 얘는 제가 초보자분들께 가장 가장 추천드리는 팔레트인데 기본적으로 정말 무난한 음영 컬러 웜쿨 상관없이 잘 어울릴 수 있는 정말 무난한 데일리부터 스모키까지 가능한 글리터 정말 정말 추천드리는 기본 데일리 팔레트 만약에 나는 좀 포인트 컬러가 더 있는 걸 원한다 하시는 분들은 이 제품을 추천드립니다. 완전 초보자 분들보다는 왕초보 딱지를 떼신 초보분들이 <웃음> 쓰시기 좋은 건데 왜냐면 이런 포인트 컬러를 잘못 사용하시면 은 눈이 정말 엄청 붉어지고 막 화장이 이상하고 그럴 수가 있어서 초보 마크 정도 다신 분들이 하기 너무 좋을 것 같은 상큼한 팔레트여서 추천드리고 상큼한 걸 좋아하시는 초보분들께 추천드리는 과즙팡팡 팔레트 
약간 포인트 컬러 좀 어느 정도 활용할 줄 안다 하신 분들이 쓰기 좋은 가격도 저렴해서 추천드리고요. 그 다음에 너무나 뭐 유명한 에뛰드 제품 컬러 구성도 다양하게 되어 있고 그 반짝이랑 음영이랑 베이스, 뭐 쉬머 이런 것까지 다 있는 데다가 얘 같은 경우에는 휴대성이 좋아요. 이거는 제가 구독자분이 어, 이거 써달라고 요청하셔갖고 사봤는데 컬러 구성도 굉장히 파스텔 파스텔하면서 자연스러워가지고 약간 모자이크 같네요. 약간 아니 그게 아니라요. <웃음> 민모씨 <웃음> 다양한 글리터 컬러가 있고요 그리고 베이스 컬러, 음영 컬러까지 다양하게 있어서 굉장히 잘 쓰실 것 같은 팔레트예요 제가 지금 여러분들께 추천드린 7가지 초보용 팔레트들의 특징을 말씀드리자면 은 베이스 컬러가 두 가지 정도 있어야 되고요 음영 컬러가 있어야 돼요 그리고 포인트 컬러도 하나 있으면 너무 좋아요 활용도가 좋거든요 그리고 두 가지 이상의 글리터가 들어가 있어야 되는데 제가 보여드린 팔레트들은 다그 조건을 충족한 제품들이어가지고 데일리부터 음영까지 다할수 있는 제품들이어가지고 쉽게 사용할 수 있는 컬러들도 구성이 되어 있고 해서 이렇게 추천드리면서 저는 오늘 어떤 걸 써볼 거냐 하면 은 가장 최근에 구매한 이 제품을 사용해서 메이크업을 해보겠습니다 여기 있는 살짝 반짝이가 들어가 있는 이 베이스 컬러를 먼저 사용해서 눈두덩이 전체 애교살 삼각존까지 발라줄게요. 우선 이런 베이스 컬러는 약간 넓게 발라주셔도 좋아요. 이렇게 발라놔야지 이따가 다른 컬러 올렸을 때 무드가 확잘 맞거든요. 애교살도 살짝 음영을 잡아간 다음에 나중에 반짝이를 발라줘야지 여기가 입체감이 생기면서 눈이 커져 보일 수 있습니다. 여기 옆에 있는 핑크 색깔 이 컬러. 쌍꺼풀 라인만큼 없으신 분들은 눈을 떴을 때 위로 살짝 보이는 만큼 발라줄게요. 남은 걸로 애교살도 살짝 어떤가요? 약간 샵에 갔다 온것 같고 그러지 않나요? 그 다음에 이제 바로 음영 컬러로 갑시다 여러분. 이 컬러. 이런 얇은 총알 브러쉬. 이런 넓적 브러쉬. 무슨 느낌인지 아시죠? 그냥 얇은 포인트 브러쉬라고 생각해 주시면 되거든요. 이런 브러쉬를 사용하여서 쌍꺼풀이 없으신 분들은 그냥 눈 떴을 때안 보여도 되니까 속눈썹 가까이 이렇게 해서 음영을 주고 있습니다. 이렇게 살짝 눈꼬리까지 빼줄게요. 정말 소량만 묻혀서 손에 힘을 빼고 모양은 자기 그 눈매에 따라서 일자로 살짝 이렇게 발라주시면 되세요. 그 다음에 이제 반짝이를 발라볼 건데요. 여기 있는 좀 입자가 작은 이 글리터를 써줄게요. 이렇게 거울을 시야 밑에다가 두고 지금 거울 시점으로 보면 제가 이러고 있거든요? 살짝? <웃음> 여기 가운데 부분에만 이렇게 딱 바르면 은 양옆에는 음영을 딱 잡아두고 가운데는 빛나면서 매력적으로 보일 수가 있습니다. 이제 눈 밑에다가 하이라이터를 줄 건데 여러분들께 추천해드릴 만한 왕초보를 위한 하이라이터 세 가지를 가져왔거든요? 이 제품 굉장히 입자가 고와요. 거의 스킨톤이어고 발랐을 때내 피부에서 원래 광이 나는 것처럼 빛날 수가 있어서 첫 번째로 이 제품, 그 다음에 두 번째로 글린트 이 제품인데 얘도 아까 보여드린 거랑 비슷한 계열이에요, 그쵸? 세 번째로 추천드리는 이 제품도 굉장히 스킨톤에 쉬머쉬머하고 입자가 곱습니다. 오늘은 그냥 가장 저렴한 걸 사용해가지고 하이라이터를 보여드릴 건데요. 애교살에 발라서 이 드라마틱한 효과를 보여드릴게요. 살짝 얇게 발라주시는 게 자연스럽습니다. 이렇게 해주면 지금 엄청 자연스럽고 약간 배우 느낌으로 잡혔어요. 그쵸? 그 다음에 코끝에다가 살짝 발라줄게요. 여기 콧대와 이마 가운데 부분에다가 발라주겠습니다. 이제 뷰러를 해볼게요. 초보자분들이 또 뷰러를 굉장히 어려워하시죠? 속눈썹을 천천히 다 담는다는 느낌으로 약간 계단처럼 올라간다고 생각하시고 꽉꽉꽉꽉꽉 해주시면 은 얘가 자연스럽게 올라가거든요? 이제 마스카라를 해줄 건데 또렷하면서도 자연스럽고 깔끔하게 발리는 마스카라를 사용해 볼게요. 이 마스카라가 이름부터가 여러분 클린 블랙입니다. 초보자분들이 너무나 쓰기 편할 것 같은 그런 느낌으로 발리더라고요. 다른 것들은 좀 볼륨 효과라든지 롱래쉬 이런 거 하면서 좀 떡지고 뭉치는 경우가 있는데 얘는 막 화려하진 않지만 깔끔하게 딱 발려가지고 오늘 가져왔는데 보여드릴게요. 절대 지그재그로 바르시면 안 돼요. 속눈썹이 다 뭉치니까 일자로 결을 맞춰가면서 뭉치지 않게끔 깔끔하게 발라주고 있거든요. 깔끔하게 마무리가 됐습니다. 이제 아이라인을 해줄 건데요. 초보분들은 
검은색보다는 브라운 컬러를 사용해서 언제나 자연스럽게 해주는 걸 추천드리며 이 딥브라운 컬러를 준비했고요. 점막 부분을 콩콩콩 점막과 속눈썹 사이라고 생각하시면 조금 더 편하실 거예요. 저는 이걸 따라서 그냥 살짝 빼줄게요. 막 부들부들부들 하면서 막 이렇게 그리시는 분들도 있거든요? 절대 안 되고 얼굴에다가 이 손을 대세요. 딱! 대고 약간 컴파스라고 하죠? 이렇게 해서 이제 손만 왔다 갔다 하는 거죠, 손가락만. 삐뚤삐뚤하지 않고 선명하게 이렇게 라인을 그릴 수가 있습니다. 제가 지금 눈꼬리를 뺐잖아요. 눈꼬리가 길어진 만큼 삼각존이 조금 행해 보이는 느낌이 있지 않나요? 아까 발랐던 이 컬러, 음영 컬러. 이 삼각존을 좀 연장을 해줄게요. 이렇게 하면 은 아까보다 뭔가 더 눈이 그윽해졌죠? 이렇게 왕초보 메이크업이 끝났습니다, 여러분. 아, 저 사람 뭔가 꿀꿀 줄 아는구나. 이런 느낌으로 메이크업이 되지 않았나요? 또 초보분들이 걱정하시는 게 메이크업도 메이크업이지만 수정 화장에 관한 스트레스와 고민이 많다고 들었어요. 추천드리는 것 중에 하나가 탐사 물티슈 너무 좋습니다. 만약에 여기가 막 갈라지고 끼고 두꺼워졌어요. 그러면 은 지웁니다. 그냥 화장을 지워요. 안 지운 부분과 지운 부분의 경계를 톡톡톡톡 해주면서 조금 풀어요. 들뜨거나 이런 건좀 건조해서 그런 거거든요? 그래서 저는 약간 이런 휴대용 샘플 같은 크림 소량만 여기다가 발라줄게요. 흡수를 시키거든요? 근데 여기 위에다가 다시 쿠션을 바르잖아요? 그러면 은 다시 밀리고 뭉쳐요. 왜냐면 지금 발라놓은 이런 크림이랑 이 쿠션이 또 섞이면서 밀리고 때처럼 나올 수도 있거든요? 그래서 저는 살짝 기다려요. 이렇게 흡수를 시키고 다시 물티슈로 이거를 빡빡이 아니라 톡톡톡 흡수를 시켜줍니다. 그러면 은 적당량은 흡수가 되면서 적당량은 지금 다 까내졌거든요. 여기다가 다시 쿠션을 바르면 돼요, 여러분. 소량만 묻혀서 굉장히 쫀쫀하게 촉촉하게 잘 올라가거든요. 저도 이 방법을 가끔 피부 여기가 너무 껴갖고 막 갈라지고 때처럼 밀리고 막 그랬을 때 쓰는 스킬인데 이렇게 했을 때 발라놨던 그 수분크림이 흡수가 되면서도 닦여지면서 속은 촉촉하고 겉에는 유분기가 없으니까 피부가 괜찮거든요? 수정화장 끝! 그리고 또 제가 많이 찾아봤어요. 근데 여러분들이 코 풀고 나서 수정화장을 굉장히 많이 찾으시더라고요. 우선 코를 한번 이렇게 하면 은 여기 제 콧물이 아니에요. 전 콧물이 나오지 않았어요. 여기에 분명히 화장이 지원해집니다. 그리고 새로운 티슈로 이제 밥 먹고 막 입도 막 약간 이런 거 해주잖아요. <웃음> 저만 하는 거 아니죠, 약간? 이렇게 하면 은 여기가 굉장히 지금 얼룩덜룩 더러워졌어요. 근데 저는 늘 이래요. 코 수정화장이랑 이런 입 수정화장을 정말 많이 해주는데 자, 이럴 때 다시 그냥 침착하게 바르면 돼요. 조금씩 조금씩 발라내고 대신 좀 꾹꾹 하고 경계지는 부분이 분명 있을 거예요. 그 부분에 한번더 톡톡톡 또입 같은 경우에는 수정 화장할 때 저는 밖에서 여러분 어떤 스킬을 쓰냐면 은 진한, 살짝 착색이 잘 되는 틴트를 우선 안쪽에 발라줍니다. 왜냐면 은 밖에서는 립 수정을 많이 보기 어렵기 때문에 수정 볼 때는 초보분들은 이런 자연스러운 코랄 컬러지만 착색이 엄청 잘 되는 이 제품을 저는 추천드리고요. 아까 제가 보여드렸던 베이스 립 추천이 있었잖아요. 그 중에 아무거나 를 하나 꼭 갖고 다니거든요. 이네개 중에 하나를. 이거를 라인 쪽에다가 또 톡톡톡톡 해줍니다. 왜냐면 이런 착색이 강한 물 틴트, 젤 틴트 이런 느낌들은 분명히 이런 식으로 경계가 지거든요. 그 경계를 풀어주면서 또 퀄리티를 높이기 위해 베이스 립을 발라주면 은밥 먹고 나서 입 수정은 끝났습니다. 괜찮죠? 또 여러분들이 눈 화장 몇 시간 지나면 은 무조건 번지게 돼 있거든요. 저는 물티슈로 번진 부분을 닦아냅니다. 그리고 쿠션 눈 밑에다가 콕콕콕콕 발라줘요. 웬만해서는 삼각존은 그냥 자연스럽게 두고요. 여기다가 하이라이터 저는 꼭 이렇게 하이라이터를 수정을 보거든요. 네 번째 손가락에 묻혀서 코끝에도 아까 지워졌으니까 살짝 제가 마지막으로 추천드리는 제품이 이제 이 제품인데요. 낱개로 포장되어 있는 리무버 스틱인데 리무버가 이렇게 묻어있거든요. 번진 부분을 닦아내시고 건조한 면봉으로 그 기름기를 닦아낸 다음에 수정 화장을 보시면 은 조금 더 깔끔하게 할수 있답니다. 이렇게 왕초보분들을 위한 데일리 메이크업 튜토리얼을 설명을 드렸는데 정말 화장은 솔직히 연습인 것 같아요. 많은 연습을 해보셨으면 좋겠습니다. 제가 다음번에 더 좋은, 더 업그레이드된 왕초보 탈출 기념 초보분들을 위한 영상까지 준비를 해볼 계획이 있으니 꼭 왕초보를 탈출하시기 바랍니다. 화이팅!
궁금한 거 있으면 언제든 댓글을 남겨주시면 감사하겠습니다. 다음 영상에서 만나요 여러분. 안녕.